waste not vital resources, not even the drop from a flowing river or the last bite of a filling meal. This is the dust from which you were created and scattered out into the world. Like the palms of your hands come together when you perform wuzu, as must you live in harmony and honour the rights of all living things. And not impose onto the leaves, but listen to the communion of branches, soil and air. As you but take shade under the tree of life while passing through this world. Mae gen pawb stori am ei perthynas gyda natur. Ond hatsgofion cynta i'n breiddwydion am y dyfodol, mae'n siapio ein hynaniaeth, ein cymuned a'n cynefin. Nature and Us was established to involve the people of Wales in a national conversation about the future of our natural environment. Roedd yn ni i siogwybod sy'n mae pobl yn teimlo am fyd natur, Sydd fyddan nhw'n hoffi newid y berthynas rhwng cymdeithas a natur, a be fyddan nhw dymuno gadael y rôl i gynedlaethau'r dyfodol. Throughout the conversation, we have teamed up with some incredible organisations to offer a series of creative commissions that engage underrepresented communities with the themes of nature and us. Gan ddefnyddio celf a threu adrodd straeon, mae rhai oddoniau creadigol arbennu Cymru wedi helpu unigolion a chymunedau i fynegu eu hynnau'n ac i gyfleu eu perthynas gyda natur. Each of these projects unearthed another perspective, a slither of light in the prism of our collective experience, some happy, some sad, all personal and all moving. Mae gan sgwennu gymaint o ddylanwad ar bobl eraill um, a ffilm a unrhyw gyfrwm creadigol gymaint o ddylanwad a dwi'n meddwl bod o'n, wrth gwrs ymhres ym amlwg er, ar gyfrwng hinsawdd bod o'n ofnafdio bwysig yn bod ni'n annog trafodaethau am hynny ac annog newid um, yn sweten iawn um, ond hefyd ar ond er, pethau fwy personol y pethau dyn ni'n bod yn drafod ar y cwrs annog newid er, cymdeithasol o ran um, er, er, diffyg y gyrchedd er, sydd yna yn er, 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 y byd natur ar gyfer pobl yn abal a lot of the participants have experienced nature and actually they haven't had the words to describe what they've been experiencing. So we've had collage or we've had mandalas made out of leaves or we've had people drawing and then what's happened afterwards, they've gone back and then they've reflected on that work and then they've produced a piece of writing. A cod yr rien i di paratoi sgwenni so dan i disgwenni haikus yn y coedweg ac oedd yn nhw disgwenni straeon i darllen i'w babi i sfawn nhw'n tyfu a oedd yn disgwenni llythyr i'w babi yn deud be oedd ei obeithio nhw am um, perthynas nhw yn y dyfodol efo natur. There's a kind of disconnect from stats and figures and reports which are quite... You just become desensitised to them basically, but when you have some sort of creative message that has real like emotion and feeling behind it, you can kind of be opened up to the reality of things. Mae'n amlwg bod angen i ni wrando ar eileisiau yn cymunedau wrth i ni wynebu'r argyfwng hinsawdd. Mae angen i ni bob un dod yng Nghangerdd, yng Dychmig, yng Creadigrwydd ynghyd i ysbrydoli pobl i warchod natur er mwyn y cynedlaethau sydd i ddod. And as our story grows, we need to listen. Listen to nature and move to its rhythms as it is the only place our story can be written. Some horror. Rhaid i'r cynnu'n drigo cyn i bethau eraill ddechrau'r hynny. A dwi'n dilyn bysedd cloc y flwyddyn yn y draen a'r melyn isyn a'r ffordd mae pethau'n marw. Dwi'n teimlo'r troi yn patrymu dan fy mysydd. Dwi'n teimlo fe yn fy'n corthu ac yn y pethau bychan sy'n symud tu fas. Yn aragl pethau, fel maen nhw'n troi o sy'r felu sy'n feddol gynnas. Fi'n aros a fi'n aros a fi'n barod. A dwi'n gobeithio fod o'n dod 
ond weithia yn ddiweddar dwi wedi sylwi bys y cloc yn delwi glydo. Y tymhore wedi shifto. Dwi mewn gallu deud os oedd hi'n ymwneud y fan newydd hinsawdd yn ei beidio, ond dwi'n amau. Achos dyma sy ti'n mynd, ti'n dilyn y flwyddyn o dymor, dymor, tweicio yma ac acw, dilyn a disgwyl a gwylio a chofio ac aros ac aros ac aros ac aros.